আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাইকে 2020 সালের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমার এই ছোট্ট চ্যানেলের পক্ষ থেকে কেমন আছেন সবাই নিশ্চয় অনেক ভালো আর আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক ভালো আছি তো চলে আসলাম নতুন বছরের প্রথম মানে পহেলা জানুয়ারি যে ছোট্ট একটা ভিডিও ফুটেজ তৈরি করেছি সেই ভিডিওটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য শুধু এটা পহেলা জানুয়ারির ছোট্ট ভিডিওই নয় আসলে আমাদের অনেক ভালো লাগার কিছু মুহূর্ত সারা জীবনের জন্য বন্দি করে রাখার জন্য আর কি আর পাশাপাশি আপনাদের সাথেও শেয়ার করা তো এটাই আর এটা ছিল সকালবেলা তো নিশাতের বাবা একটু গ্রামের বাড়ির দিকে গিয়েছে তো সকাল সকাল নাস্তা করে চলে গেছে আর এই যে আমি আমার জন্য একটু নাস্তা তৈরি করে নিচ্ছি আসলে আমার কিছু খেতে তেমন ভালো লাগছিল না তো ভাবলাম কি খাওয়া যায় তো স্লাইস ব্রেডের সাথে একটা ডিম অমলেট করে নিলাম নাস্তা করব বলে আর মেয়েটা এখনও ঘুমোচ্ছে ঘুম থেকে ওঠে নি তো উঠলেই কিছুক্ষণ পরে ওকে নাস্তা করিয়ে দেব আর নাস্তা শেষ করে আমরা ওর স্কুলে যাব কারণ আজকে পহেলা এক তারিখ আর সব স্কুলেই কিন্তু বই দেয়া হবে আর আমার মেয়ে কিন্তু প্রথম শ্রেণীতে আর বোর্ডের বইটা ওকে এবার দেবে তো এই জন্য ভাবছিলাম যে সকাল সকাল দুপুরে রান্নাটা করে নিই যেহেতু স্কুলে যাব ফিরে এসে রান্না করতে করতে হয়তো দেরি হয়ে যাবে আর নিশাতের বাবা হয়তো দুপুর টাইমে চলে আসবে এই জন্যই সকাল সকাল দুপুরে রান্নাটা করেই মেয়েকে ঘুম থেকে উঠিয়ে আমরা স্কুলে চলে যাব আর আজ দুপুরে আমি রান্না করছি নতুন আলু দিয়ে দেশি মুরগির মাংস আর আলু ভাজি সাথে ডিম সিদ্ধ করে ভাজি করব তো এই যে মুরগিটা আমার অলরেডি চোলাই দিয়ে দিয়েছি আর এখন ভাই বোনদের সাথে একটু কথা বলি সেটা হচ্ছে নতুন বছর আপনাদের কেমন কাটলো অবশ্যই জানাবেন কমার্সের মাধ্যমে আশা করছি সবার অনেক ভালো কেটেছে পুরানো বছরের শেষ দিন আর নতুন বছরের প্রথম দিন মিলে অনেক আনন্দ করেছেন সবাই সবার ইউটিউব চ্যানেলে নতুন নতুন আপলোড ভিডিও দেখে অনেক ভালো লেগেছে যে অনেক এনজয় করেছেন সবাই আর আমি সব সময়ের জন্যই প্রত্যাশা করি যে সবাই ভালো কাটুক ভালো সময় কাটুক নতুন বছরে অনেক ভালো থাকুক সবাই সুন্দরভাবে জীবনযাপন করুক এটাই আর একটা কথা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি সেটা হচ্ছে আসলে আমি প্রতিদিনের ভিডিও প্রতিদিন আপলোড দিতে পারি না কারণ আমার কাছে অনেক কঠিন হয়ে যায় এই জন্য যেদিন যে ভিডিওটা আমি সেট করি সেটা পরের দিন আপলোড দিই ভয়েস ওভার করে তো এটা ছিল যেহেতু গত কালের এই জন্য আজ এটা আপলোড দিচ্ছি তো অনেকে আছে দিনের ভিডিও দিনেই আপলোড দিয়ে থাকেন আর আমার কাছে এটা আসলে অনেক কঠিন মনে হয় তো যাই হোক আর মেয়েকে ঘুম থেকে উঠে যে রেডি করে নিয়েছি ও এসে নিচে খেলতে বসে গেছে তো এ অবস্থায় ওকে খাইয়ে দিচ্ছিলাম তো যাই হোক বরাবরের মতো আবারও পুরানো কথা নতুন করে নতুন বছরে আপনাদের সাথে বলি যারা আমার চ্যানেলে এখনও নতুন রয়েছেন প্লিজ তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে প্রতিনিয়ত আমার পাশে রয়েছেন আমাকে অনেক 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 সাপোর্ট করে যাচ্ছেন আমার ভিডিওগুলো নিয়মিত দেখছেন তাদেরকে অনেক 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 ধন্যবাদ আসলে ধন্যবাদ দিলে হয়তো ছোটো হয়ে যাবে ও তার থেকে অনেক কিছু তো যাই হোক নাস্তা শেষ করে আমি মেয়েকে নিয়ে স্কুলে গিয়েছিলাম এই যে মেয়ের নতুন বই চলে এসছে মানে প্রাইমারি প্রথম শ্রেণীর যে বইটা বোর্ড বই তো আলহামদুলিল্লাহ আমার মেয়ে ক্লাস ওয়ানে চলে আসলো আর সবাই আমার মেয়ের জন্য দোয়া করবেন পাশাপাশি আমি ওর জন্য কিছু খাতাও কিনে নিয়ে এসছি যাতে করে বাসায় একটু লেখাতে পারি আর স্কুলেও যেহেতু লাগবে খাতাগুলো এই জন্য আগে থেকে কিনে নিলাম না হলে অনেক সময় কি হয় যে একটু দেরি করে গেলে খাতা শেষ হয়ে যায় আবার আস্তে আস্তে অনেক দেরি হয়ে যায় এই জন্য নিয়ে চলে আসলাম আর এই যে মেয়েকে গোসল করি রেডি করে নিয়েছি দুপুরে খাবার দেওয়ার জন্য নিশাতের বাবাও চলে এসছে গ্রামের বাড়ি থেকে আমরা দুজনে নামাজ পড়ে নিয়েছি মেয়েকে খাওয়ানো শেষ হলে আমরা খেতে বসবো তো আজকে বিকালবেলা মানে সন্ধ্যার পরে আমাদের একটু বাইরে যাওয়ার প্ল্যান আছে মানে যেহেতু বছরের প্রথম দিন নিশাতের বাবা বলছিল যে চলো আমরা বাইরে একটু ঘোরাঘুরি করি অনেক লোকজন আজকে হয়তো ঘোরাঘুরি করবে ঘুরতে ভালোই লাগবে বাসায় বসে থাকার থেকে তো এই জন্য আমরা সন্ধ্যাবেলায় আর কি মাগরিবের নামাজ পর বের হয়েছি আর এখন আমরা ফুচকার দোকানে অলরেডি চলে এসছি এখন মা মেয়ে দুজন মিলে ফুচকা খাবো অর্ডার দেওয়া হয়ে গিয়েছে ভাইয়াকে বলেছি যে আমার জন্য একটু বেশি ঝাল দিবেন আর মেয়ের জন্য একটু কম ঝাল দিয়ে ফুচকা বানান আর নিশাতার বাবা বলছিল ফুচকা খাবে না ও হালিম খাবে তো এই দোকানটাতে হালিম পাওয়া যায় না হালিমের দোকানটা একটু দূরে তো আমরা কিছুক্ষণ মানে ফুচকা খাওয়ার পরে ওইখানটায় যাব হালিম খাওয়ার জন্য 
আর এই যে আমার মেয়ে এখন অপেক্ষা করছে যে কখন ফুসকাটা ওর সামনে আসবে দোকানদার ভাই আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল যে আমাকে ঝাল টক না মিষ্টি টক দেবে তো আমি বলেছি একটু ঝাল টক দিতে যেহেতু শীতের সময় একটু ঝাল খেলে হয়তো শীতটা কম লাগবে মানে ঘাম আসবে এরকম তো দেখতে পাচ্ছেন আসলে বুঝতে পারিনি যে এত ফুসকা দেবে আর এত ফুসকা আসলে আমি খেতে পারি না কারণ ফুসকাটা আমার তেমন পছন্দ না কিন্তু মেয়েটা কেন যে এত পছন্দ করে তো আজকে ভাবলাম যে একটু খাই যেহেতু আসলে এটা একটা মুখরোচক খাবার আসলে না খেলে ভালো লাগে না আবার খেতে হয় আবার স্বাস্থ্যজন্য কিন্তু তেমন একটা ভালো না তো যাই হোক সব মিলে আসলে নিশাদের বাবাকে বলছিলাম যে আমার সাথে কিছু শেয়ার নিতে তো আমার সাথে ও কিছু খেলো আর এই যে আমরা এখন একটা চপের দোকানে এসছি এটা হচ্ছে মধুমতি হলের সামনে এখানে অনেক পারফেক্ট চপ বানায় আলু চপ বেগুনি পেঁয়াজু আর মাশরুমের চপ তো এখান থেকে কিছু চপ কিনে আমরা আবার বাসে একটু ঘুরতে যাব ওই জন্য দাঁড়িয়েছিলাম চপগুলো ভাজা হয়ে গেলে চলে যাব তো যাই হোক সব মিলে ছোট ক্ষুদ্র ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই আপনারা জানাবেন আর সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ